vamos a tocar un tema que es bastante interesante, que se correlaciona con la infertilidad en el ser humano. Primero hay que partir por la definición de infertilidad. Infertilidad es la incapacidad de generar gestaciones capaces de evolucionar hasta la viabilidad fetal. En la actualidad se mantiene aún el término de esterilidad, pero en realidad nosotros tenemos que considerar que la infertilidad no solamente se refiere a la esterilidad como tal, sino que otro tipo de situaciones como el aborto a repetición, como la muerte fetal intrauterina o como los partos eh, prematuros. ¿ya? Ahora, una cosa muy importante es que nosotros tenemos que descartar en primera instancia la infertilidad masculina. Esta tabla que ustedes ven aquí corresponde a las causas de infertilidad a nivel mundial. Y si ustedes pueden observar, es, tenemos las causas más comunes, son la infertilidad masculina, la cual no vamos a estudiar en esta clase, y la anovulación o los trastornos de ovulatorios, que corresponden a cerca de un 27% de las infertilidades o esterilidades. ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos a la situación aquí en Chile, aproximadamente un 15% está relacionado a trastornos masculinos, relacionados con el varicocele o relacionados con la falta de testosterona. Y si ustedes se fijan, eh, una buena causa de infertilidad, en el fondo está relacionada con eh, la incapacidad masculina de poder apoyar a la gestación. ¿ya? Entonces lo primero que debe ocurrir es que se debe descartar la causa masculina para poder en el fondo comenzar a tratar la infertilidad femenina. Primero, y para que nos hagamos una idea, en cuanto a la población infértil en los países no desarrollados, donde voy a tender a, a acumularnos a nosotros, nos encontramos con que entre el 6,9 y el 9,3% de la población femenina en edad de gestar es infértil. ¿ya? Y esto afecta aproximadamente a uno de cada siete parejas. Además, considerar que el máximo de la fertilidad es hasta los 25 años. ¿Ya? Esto es muy importante debido a que en la actualidad con la independencia femenina, con la profesionalización y con el gran eh, gasto económico que conlleva el tener hijos, se ha ido retrasando la, eh, los, la tasa de embarazos en el mundo y también en Chile. Otra cosa muy importante que hay que considerar es que aproximadamente a los 35 años comienza a caer la tasa de fertilidad de manera abrupta y de hecho una paciente con sobre 35 años la vamos a considerar añosa. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea, una mujer sobre 40 años tiene una tasa de fertilidad cercana al 70%. Una cosa también muy importante es que conjunto con la infertilidad relacionada con situaciones femeninas directas, también nos vamos a eh, tener que pensar que parte de la infertilidad se relaciona con los ambientes metabólicos, ¿ya? especialmente por ejemplo con la obesidad donde hay una tasa de infertilidad relacionada de cerca de dos veces en los pacientes que tienen obesidad sobre 35 IMC. Lo mismo ocurre con las personas que son muy bajo peso. En pesos inferiores a 19 IMC, la tasa de probabilidad de embarazo, o sea, de disminución de la probabilidad de embarazo, es cercana al 4%. Otras cosas que afectan la fertilidad son el tabaquismo, el consumo de fármacos de manera irregular o ilícita, el consumo de cafeína, alcohol, alcoholismo, etc. ¿Ya? Sumando entonces a estos factores metabólicos, nosotros vamos a encontrar con que la infertilidad se correlaciona en primera instancia con defectos o trastornos de la ovulación y en segunda instancia con cambios de características anatómicas del aparato reproductor femenino. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos tratar estas infertilidades, ¿ya? Primero y ante todo, hay que descartar la infertilidad masculina, ¿ya? Esto es importante antes de plantear algún tipo de tratamiento femenino, ya que no se debe, eh, en el fondo, comenzar a tratar a la mujer sin descartar que ella sea efectivamente el eje donde comienza la infertilidad, ¿ya? Otra cosa muy importante es que se debe analizar la situación en cuanto al eje hipotálamo hipófisis, ya que se debe descartar si existe o no una insuficiencia hipotalámica o una insuficiencia lútea. Una cosa muy importante es que la hormona folículo estimulante es la que se relaciona mayoritariamente con las tasas de infertilidad. La FSH o folículo estimulante es la hormona que está encargada de la regulación de estrógenos, de la sinergia eh, con la hormona luteinizante, del control del proceso reproductivo. De hecho, en los hombres, la FSH se correlaciona con la maduración de los espermatozoides y en el caso de la mujer, 
con el control del estradiol y de la producción de ovocitos. En las pacientes que son inferiores a 40 años eh, o cercanas a los 40 años, donde hay un aumento sostenido de la FSH, uno podría incluso hablar de una premenopausia temprana. ¿ya? Otra cosa también importante es que saber si la mujer tiene eh, actividad ovárica, ya que si tiene atrofia ovárica, la probabilidad de generar una, eh, una, nidas, una ovulación, una anidación posterior efectiva es muy baja. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que corregir la disfunción ovárica. Y para eso tenemos que analizar si la paciente tiene o no hiperprolactinemia, eh, y que si esta existiese hay que descartar que aparezcan microadenomas o macroadenomas a nivel hipofisario y que pudiesen ser los que están produciendo desregulaciones en el ciclo. ¿ya? Si o llegase a ocurrir un trastorno a nivel del ciclo y este fuese recuperable, se recomienda el uso de agonistas dopaminérgicos para disminuir la hiperprolactinemia, ¿ya? o si no, la cirugía. También otra cosa importante es considerar el hipotiroidismo, que ya lo vimos en una clase anterior, ya que el hipotiroidismo, como les decía yo, es inviable con un embarazo. ¿ya? Para eso hay que analizar primero, eh, además de la situación tiroidea, los cambios en el ciclo celular, eh, si el paciente tiene o no oligomenorrea y amenorrea. Y lo, el tratamiento estándar es administrar levotiroxina para normalizar los patrones del ciclo menstrual. Finalmente, hay que hacer un análisis de la inducción de la ovulación para observar de manera adecuada si se ovula lo suficiente para incrementar la tasa de probabilidad del embarazo. Y para eso, lo que se recomienda es promover el desarrollo folicular e inducir la ovulación. ¿ya? E incluso se puede llegar a una superovulación. Y es en este término en el cual nos vamos a centrar mayoritariamente ya que eh, los otros medicamentos ustedes ya los han visto o los conocen, pero estos últimos son los que van a asegurar una tasa de éxito en el embarazo. ¿ya? Entonces vamos con el primero, el citrato de clomifeno, o también la gente lo denomina terapia CC. ¿ya? El clomifeno es un fármaco que es eh, el primero de elección, para así decirlo, para provocar la ovulación, ovulación en los pacientes que son anovulatorias, ¿ya? O, que tienen, eh, o sea, que tienen en el fondo una función hipofisaria intacta y que tienen una buena eh, secreción de estrógenos. ¿ya? Eh, considerar que si el paciente tiene hipopitutarismo, es decir, tiene una caída en la función de la glándula pituitaria, eh, no va a ser útil el uso del citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno como familia corresponde a un antiestrógeno no esteroideo eh, y que se correlaciona con que antagoniza los receptores estrogénicos en el área del hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Entonces antagoniza esta activación, ¿ya? Este ciclo, digamos. Lo que va a provocar un aumento de las gonadotrofinas aproximadamente un 50%. Y esto va a poner en marcha o va a estimular, es decir, la estimulación del hipotálamo y hipófisis por el bloqueo de clomifeno, va a estimular la funcionalidad ovárica. ¿Ya? mejorando el eje hipotálamo-hipófisis. A modo general, se suele administrar eh, aproximadamente unos 50 miligramos por cada cinco días y generalmente se parte entre el día tercero y quinto después del ciclo de menstruación eh, en el caso que este sea espontáneo. Si no, se debe generar un ciclo menstrual previo para asegurar eh, saber exactamente dónde administrar, eh, digamos, el citrato de clomifeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El clomifeno va a bloquear la señal estrogénica, que, está, que es inhibidora del eje hipotálamo-hipófisis, lo que va a generar un incremento de la, de la secreción del FSH. ¿ya? Esto va a estimular la secreción de estrógenos y eso va a generar un feedback positivo. Y, y el feedback positivo va a llevar a una descarga entonces de la hormona luteinizante, que es lo que nosotros estamos buscando. Y la descarga de la hormona luteinizante, junto con todo el ciclo recién explicado, va a llevar así a la eh, ovulación. ¿ya? Eh, entonces, como recién les mencionaba yo, para que el, el citrato de clomifeno sea activo, se requiere entonces un adecuado potencial de secreción hipofisaria, pero también ovárica, ya que debe poder responder. Y eh, la eficacia del clomifeno la vamos a apreciar en un, las pacientes eh, que no ovulan, digamos, por, por, debido a esta disfunción ovárica, o también aquellas pacientes que tienen ovario poliquístico o tienen una producción excesiva de andrógenos a nivel suprarrenal, 
también se utiliza en amenorreas eh, que están relacionadas con la terapia anticonceptiva. A nivel farmacocinético vamos a decir que en realidad se absorbe bastante bien y que eh, sus reacciones adversas en general son sofocos debido a su actividad antiestrogénica. ¿ya? Viendo en detalle lo anterior entonces, eh, vamos a decir que se necesita mínimo cinco dosis en el día 3 o 5 después de la menstruación, que va a bloquear el eje negativo estimulando la salida de FSH, lo que a su vez va a promover una activación positiva del hipotálamo hipófisis, aumentando los niveles de LH, y eso va a llevar entonces a una eh, maduración a nivel ovárica, pero recordar que tanto el ovario como la eje hipotálamo hipófisis tienen que estar funcionando de manera adecuada. Después de los cinco días de administración se pueden hacer nuevos ciclos, pero después lo que se necesita es evaluar en relación al peso de la paciente. Entonces, el CC lo vamos a administrar en las pacientes que son anovulatorias, pacientes que tienen deficiencia lútea, pacientes que tienen eh, infertilidad que son de causa conocida ovárica, como por ejemplo la corrección ovárica o la hiperovulación, ¿ya? con inmadurez donde no puedo administrar eh, al citrato clomifeno en las personas que tienen hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, que la secreción y la función hipotálamo hipófisis ovario es la incorrecta. Pacientes con alteración de la función hepática, ya que puede ocurrir efectos adversos graves en la paciente. Pacientes con quistes ováricos grandes que pudiesen llevar a trastornos en el fondo mediante, mediados por la ovulación forzosa y en pacientes que tienen aparición de trastornos visuales cuando comienza el tratamiento. Si al comenzar el ciclo de, de citrato de clomifeno aparecen trastornos visuales, inmediatamente se debe retirar el uso de este fármaco. ¿ya? Debido a que con nuevas dosis esto se va a empeorar. A nivel de las RAMS, yo les había mencionado que debido al aumento estrogénico, lo que se ve es la aparición de sofocos, cefaleas, alopecia, congestión mamaria. ¿ya? Y un efecto muy importante es que como produce hiperovulación, va a producir embarazo múltiple. Puede producir embarazo múltiple hasta un 8% de los embarazos positivos. ¿ya? También mencionarles que además del citrato de clomifeno, existen otros fármacos relacionados de la familia, como el eclomifeno, que es mucho más potente eh, y se utiliza en situaciones donde ha fallado, digamos, debido a potencia el citrato de clomifeno, pero produce más efectos eh, adversos, ¿ya? Y también tenemos al suclomifeno, que es menos potente que el citrato de clomifeno, y se utiliza para pacientes más jóvenes, donde solo se busca corregir la anovulación. ¿Ya? Otra cosa importante a considerar es que todos los fármacos que les estoy mencionando yo que mejoran la ovulación o corrigen el ciclo menstrual son de categoría X en el embarazo. Por lo tanto, el, la sola sospecha de un embarazo debe generar el eh, eh, retiro inmediato del citrato de clomifeno. ¿Ya? Después, como segunda alternativa, tenemos a los sensibilizadores de insulina, ¿ya? Los más utilizados son la glibenclamida y la metformina. Pensemos acá que son pacientes normalmente, como les decía yo, que son resistentes a la insulina y que eso genera una baja en la tasa de embarazo exitoso, ¿ya? La mayor cantidad de eh, evidencia está correlacionada con el uso de metformina, ya que es la más recomendada y es la que ha probado tener mejores efectos al eh, producir una corrección de la actividad insulínica y también una corrección de la actividad dismenorreica y ovulatoria, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la metformina? Además de mejorar la sensibilidad, sensibilización de la insulina, va a mejorar la concentración y la sensibilidad de los andrógenos a nivel sérico. Es decir, va a ser al, al, al sistema... Eh, relacionado con el eje eh, hipotálamo hipófisis ovario, mejor respondedor frente a los receptores estrogénicos. Además, la metformina va a aumentar la frecuencia de ovulación espontánea, regulando mejor el ciclo sexual y también la respuesta ovulatoria. De hecho, eh, ha mejorado bastante la tasa de eh, embarazos exitosos, pero ojo, que eh, algo importante, y es que hay estudios que han mencionado que cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, 
eh, asociado en la mujer, a pesar de que la metformina es un buen tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico, no necesariamente mejora la tasa de nacido vivo en estas mujeres. Es decir, corrige el síndrome de ovario poliquístico, pero mientras existe este síndrome, la mujer no necesariamente va a tener una mejor tasa de embarazo efectivo y fructífero. ¿ya? Otra cosa importante es que la rosiglitazona, fármaco que ya vimos con anterioridad, va a mejorar la alteración relacionada con la insulina también a nivel ovárico, así que también se puede recomendar su uso y también en el caso de las mujeres que sufren de insutismo va a producir una mejora notoria secundaria a su, a su deficiencia metabólica, va a producir una mejora notoria del insutismo de estas pacientes. ¿ya? Pero en general no, no existe una recomendación directa para el uso de estos fármacos en, eh, en la infertilidad. ¿Ya? El, segundo, el tercer grupo perdón, más utilizado para la corrección de la infertilidad son las gonadotropinas. Estos fármacos están indicados para provocar la ovulación eh, de las mujeres eh, cuando existe una disfunción hipotalámico-hipófisis, pero que en presencia de un síndrome de ovario poliquístico. Y generalmente se asocia a pacientes que no respondieron de manera adecuada al cromifeno eh, y eh, hay una ovulación normal en el fondo, ¿ya? Eso es la idea. Eh, en general, el uso de gonadotrofinas se hace bajo control laboratorio estricto, se hacen ecografías, ya que se debe ajustar dependiendo de la respuesta hormonal de la mujer y de la respuesta ovárica que se vaya eh, generando. En general, lo que se hace es que se administran 75 unidades de gonadotrofinas eh, por día y se parte el segundo día eh, de inicio del ciclo, ya eh, máximo hasta el quinto día, y se debe utilizar durante aproximadamente 10 o 15 días con la finalidad de regular completamente el ciclo. ¿ya? En general, eh, se deben hacer varios días de estimulación para que eh, los niveles de estradiol lleguen a un pic suficiente para que se produzca en el fondo la ovulación. ¿ya? En general, a la mayoría de las pacientes se les hace una ecografía cada eh, dos días, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las gonadotrofinas? Las gonadotrofinas lo que hacen es que normalizan entonces la función ovárica. Como per se contienen actividad FSH y LH, van a eh, regular el ciclo de manera endógena, es como una especie de terapia de reemplazo. Y como les decía yo, se debe ir regulando día a día, partiendo por una dosis inicial cercana a los 75 unidades entre el segundo y el quinto día, y se deben administrar por 10 o 15 días aproximadamente eh, dentro de un ciclo. ¿Ya? ¿Dónde se va a recomendar? En el hipogonadismo hipogonadotrófico, ya que va a mejorar la actividad de la, de la, del estradiol y mejorar la sensibilidad de los receptores estrogénicos. En los pacientes anovulatorios que no respondieron de manera adecuada al citrato de comifeno. Y también se ha visto que el eh, eh, uso de gonadotrofinas sirven para inducir eh, la pubertad. ¿Ya? Especialmente estamos pensando en pacientes que genéticamente vienen con trastornos del de cromosoma X y por lo tanto hay un retraso notorio en la pubertad o bien hay una falla completa en el eje de desarrollo de la pubertad. ¿Cuáles son las más utilizadas? Se puede utilizar hormona folículo estimulante endógena como terapia directa de reemplazo, se puede utilizar gonadotrofina coriónica humana y gonadotrofina menopáusica humana. ¿ya? En general, los análogos entonces de la gonadotrofina lo que van a hacer es promover los pulsos de FSH, que es lo que buscamos, mejorar los índices de estadiol, mejorar la sensibilización de los receptores estrogénicos y esto significa que va a promover una ovulación o hiperovulación relacionada entonces con la terapia de reemplazo. Dentro de los fármacos con los cuales nos vamos a encontrar, Existe el histredil, el leoproline, el gocelerin y el suprelin. ¿ya? El suprelin es el más utilizado en las terapias de, este, de pacientes estériles. Eh, estos, estos medicamentos son extremadamente caros y por lo tanto hay que considerar entonces que el uso de ellos y además por la cantidad de veces que se debe utilizar, encarece aún más el tratamiento de esterilidad. ¿Ya? Otra cosa importante es que existe un fármaco que es el ganire, ganirelix, cetrolelix, ¿ya? que es un bloqueante general del eje y lo que va a generar es que eh, produzca una supresión gonadotrófica. 
¿ya? Esto va a producir un, un arresto del desarrollo folicular y va a producir una disminución de los esteroides sexuales. ¿ya? Entonces es un fármaco que se puede utilizar para disminuir la tasa de eh, aumento de la actividad gonadotrofa. ¿ya? Pensando en posibles intoxicaciones, en mujeres que no responden de manera adecuada, a los pulsos de gonadotrofinas o pacientes que requieran un cierre del ciclo. ¿ya? Después tenemos otro grupo de fármacos eh, que también son importantes y eh, se los considera o se los llama inhibidores de la aromatasa. Y para entender a los inhibidores de la aromatasa, lo primero que tenemos que entender es que la, eh, para producir los andrógenos en nuestro organismo se requiere, eh, se requiere una hemoproteína que es un complejo eh, CIP, eh, de CIP, ¿ya? es una CIP450 que está mal escrito, es P450, ¿ya? Y este hemocomplejo lo que hace es que cataliza el paso de los andrógenos desde la testosterona a la androsteneidiona a estrógenos, ¿ya? Eso es lo que hace la aromatasa. Entonces, eh, el aromatras, la aromatasa va a transformar estos andrógenos de testosterona y androsteneidiona en estradiol y en estrona, ¿ya? Eh, esta enzima está presente en los testículos, en, acá está o oh, no le puse los testículos, pero en los testículos, en los ovarios, en la placenta, en, en gran cantidad, ¿ya? Esto es donde más se encuentra la aromatasa. Pero también la podemos encontrar en otros tejidos que son extragonadales, como el hipotálamo, el hígado, la mama, el músculo, y bueno, por desgracia también en el tejido mamario neoplásico, ya que se relaciona o se correlaciona con eh, el cáncer de mama y su eh, gravedad, ¿ya? Entonces, como les mencionaba yo, es un complejo formado por NADPH, cetocromo, P, reductasa, eh, que los, ustedes lo conocen como el complejo CIP P450, y lo que se hace entonces es suprimir con, totalmente eh, la presencia o la existencia de los estrógenos, modulando la aparición de, eh, la, de mayor cantidad de testosterona y endostenidiona. ¿ya? Eh, bueno, existen dos tipos de inhibidores de la anomatasa. Uno son los inhibidores esteroideos tipo 1, donde vamos a encontrar el formestano y el exemestano, y después vamos a encontrar los inhibidores no esteroideos tipo 2, eh, donde encontramos anastrozol y letrozol. El letrozol es el más utilizado en las terapias de infertilidad. ¿ya? Estos fármacos en particular eh, se utilizan mayoritariamente para inhibir la actividad estrogénica a nivel del tejido mamario, ¿ya? Porque eh, al disminuir la cantidad de estrógenos van a disminuir la aparición de estas gonadotrofinas en el tejido mamario canceroso, ¿ya? Ese es su uso inicial, se los considera como quimioterapéuticos. Eh, y además, eh, el, el, lo que, el aumento en el fondo de la testosterona y la androsteridiona va a producir una mejora en la inducción de la, de la actividad uterina ¿ya? y de las mucosas uterinas, generando en el fondo una mayor eh, estabilidad eh, y preparación para el embarazo. En general, eh, la actividad aromatasa está relacionada directamente con los ciclos de FSH, ¿ya? Entonces, eh, algo súper importante es que la desregulación de este ciclo de FSH mediante la inhibición de la aromatasa eh, conlleva a un aumento de la actividad luteinizante, ¿ya? Por defecto. Eso es algo importante también considerar. Ahora, en cuanto al letrosol, en general lo que se utiliza es, es, es una dosis de aproximadamente un miligramo por día, y el letrozol en general tiene una actividad que es relativamente prolongada, de hecho dura entre 40 a 50 horas su función eh, inhibidora de la aromatasa. ¿ya? Eh, y se utiliza entonces como una estrategia de apoyo para la eh, actividad eh, de esterilidad. ¿ya? En general, algo súper importante mencionar es que como estos medicamentos se utilizan para el control de la eh, neoplasia maligna eh, a nivel mamario, eh, en general no se utilizan como de primera línea para la actividad relacionada con la esterilidad. ¿ya? Una cosa también que es súper importante es que eh, en las pacientes que son eh, premenopáusicas o que están cerca de la menopausia, eh, 
eh, van a cambiar la fuente de gonadotrofinas y de estrógenos desde la actividad estrogénica ovárica hacia una actividad estrogénica suprarrenal. ¿ya? Eh, por lo tanto, el uso de inhibidores de la aromatasa en las pacientes cercanas a la menopausia, eh, premenopáusicas, en realidad no va a tener una gran función y además va a producir muchísimos efectos adversos. Así que no se puede utilizar a los inhibidores de la aromatasa en pacientes añosas. Por el contrario, en pacientes que tienen tumoraciones mamarias, se ha visto que la efectividad es mayor en las pacientes posmenopáusicas. ¿ya? ¿Dónde está indicado o aprobada el uso de estos eh, medicamentos? Recuerden que los más utilizados son el formestano eh, y el letrosol, pero no son los únicos. ¿ya? Eh, se va a utilizar entonces en el cáncer de mama como primera actividad, en la endometriosis, en el cáncer de endometrio, en las enfermedades fibroquísticas de las mamas y en los fibromas uterinos. Y también se ha visto que son muy efectivas en las miomatosis y en las endometriosis. Y es aquí donde pudiesen, estas últimas, es donde pudiese también ser un apoyo en la eh, esterilidad o infertilidad. ¿ya? En general, estos fármacos se unen de manera irreversible a la aromatasa y como les decía yo, los más utilizados son for el formestano, que se utiliza para el, la neoplasia mamaria, el fadrosol, cuando yo quiero tener una actividad eh, muy alta sin sin, a nivel mamario, sin generar trastornos a nivel de los cambios a nivel vaginal, eh, y el latrosol, que se utiliza mayoritariamente para el control de la esterilidad. ¿ya? Eh, lo que va a hacer el latrosol, entonces, es que va a producir una inducción de la ovulación mediada por este bloqueo de la aromatasa, ya que eso, el bloqueo de la aromatasa va a disminuir la actividad de FSH, eh, generando por feedback una retroalimentación negativa en el fondo de la hipotálamo hipófisis, y eso va a llevar a una promoción de la foliculogénesis y a un aumento androgénico. ¿ya? Y la, esta, esta suma de estos factores va a gatillar a la ovulación en nuestros pacientes. ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los RAMs de estos medicamentos? Eh, bueno, va a producir bochornos por el aumento de la actividad de andrógenos circulantes. También se ha visto que los pacientes presentan artralgias, eh, se queda vaginal por el bloqueo de FSH, disminución de la libido eh, y osteopenia. ¿ya? Eh, a nivel eh, de uso, se recomienda en aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que se le utilizó una, una fase, digamos, una un shot de clomifeno y metformina y no produjeron una ovulación de manera tan adecuada. ¿ya? Entonces recordar que lo que hacen los inhibidores de la aromatasa es inhibir el traspaso de la testosterona a la estradiolestrona. Esto ocurre por un complejo CIP450, que el estradiol y el estrona se correlacionan con la mucosidad vaginal eh, y, y no así con la preparación uterina de manera directa, así que... Eh, el uso de estos fármacos va a llevar a un cambio en el ciclo FSH-LH, modificando o promoviendo la foliculogénesis, la cantidad de, de actividad estrogénica, la preparación eh, uterina y, por lo tanto, la ovulación. ¿ya? ¿Qué más necesitamos saber de esto? Es que... Bueno, además de que se utiliza para el cáncer de mamas, también este se puede utilizar con la finalidad de disminuir la tasa eh, de estrógenos eh, que tienen los pacientes cuando tienen hiperestrogenismo. ¿ya? ¿Cómo son los esquemas de uso de estos fármacos? Eh, bueno, el clomifeno yo les había mencionado que se utiliza entre el día 3 y 5, aproximadamente por 5 días. Ya esto es en la primera choto, la primera fase de uso. Se pueden utilizar análogos del estradiol, eh, como el estriol, y se van a utilizar por aproximadamente unos eh, 10-12 días, ya siempre partiendo en el día 5. En general, eh, siempre se debe tomar un ultrasonido al empezar eh, la terapia de, eh, de fertilidad para asegurarnos en el fondo cómo va avanzando el ciclo de la mujer y después debería tomarse mínimamente un ultrasonido al día 11 y un ultrasonido aproximadamente el día 16 para ver si ocurrió en el fondo la ovulación de manera correcta. En el caso de análogos de gonadotrofinas, eh, se toma una dosis única 
no necesariamente ocurre así, pero en general se recomienda la toma de una dosis única en la mitad del, del ciclo, ¿ya? Si no, recordar que también se pueden utilizar 75 eh, unidades eh, a partir del segundo o quinto día, o sea, estamos hablando entre este y este, esta fecha, y deberían administrarse mínimamente durante 15 días. Pero acuérdense que los, las gonadotrofinas no se utilizan de preferencia la primera vez, ¿ya? O sea que en el fondo la primera vez vamos a preferir el clomifeno. ¿ya? Eh, y en una segunda tanda se podría utilizar entonces a las gonadotrofinas. ¿ya? Y bueno, la paciente debería producir, si el, eh, fue exitoso, progesterona aproximadamente a partir del 15 días después de generada la ovulación. ¿ya? ¿Cuál es la complicación del uso de estos fármacos y hay que tener en consideración? Primero puede producir eh, un aumento en la tasa de ovulación y múltiples ovulaciones produciendo eh, embarazos múltiples. ¿ya? Pero lo segundo y más importante a recordar es que producen síndrome de hiperestimulación ovárica, la cual puede ser grave en algunas pacientes. ¿ya? Y en las pacientes eh, moderadas se les debe advertir que eh, la aparición de dolor abdominal leve a moderado, aumento de la edematización, particularmente en abdominal y cintura, sumado a náuseas, vómitos y diarreas, eh, más dolor ovárico, digamos, pudiese ser que están cursando con un síndrome de hiperestimulación ovárica y deben ser eh, derivados rápidamente a la matrona o al ginecólogo para su análisis a nivel sanguíneo eh, y evitar un síndrome de hiperestimulación ovárica tóxico. ¿ya? En el caso de que eh, ocurra el síndrome tóxico, se va a observar, se va a observar un aumento de, de peso muy rápido, aproximadamente 1 a 3 kilos por cada 24 horas, eh, abdomen agudo, doloroso y distensión abdominal eh, compleja, la aparición de coágulos circulantes, anuria y daño renal, la distensión ya se las había mencionado y la medicación general de la paciente. ¿ya? Esto es grave, por lo tanto la idea es que en la aparición de los primeros síntomas la paciente consulte rápidamente para poder corregir la hiperestimulación ovárica. ¿ya? Y eso chicos por hoy. Muchas